நீங்கள் உங்களுடைய கோலை அடையிறதுக்காக தி லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் யூனிவர்ஸுடைய லா ஸ்பிரிச்சுவல் கைடன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் தேடிட்ருக்கீங்களா அப்போது இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ உங்களுக்காக தான் அதாவது எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு கோல் உருவாகிடுச்சு இந்த கோலை அடையிறதுக்கு ரொம்பவுமே டிலே ஆகுது அண்ட் அடையிறதுக்கான பாத் என்னுடைய பிரைனுக்கு எட்டவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு புலம்பிட்டுருக்கக்கூடிய நீங்கள் நிச்சயமாக லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத கண்டிப்பாக தேடிட்ருப்பீங்க ஒரு வேலை நீங்கள் தேடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவின் மூலமாக சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுடைய தியரியை பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுடைய தியரியை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காமல் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுக்குள்ளேயோ அல்லது மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் கைடன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயன் இல்லை யூஸ் இல்லை அப்படின் சொல்லணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுடைய தியரி என்ன அப்படிங்கிறத முழுவதுமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நான் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தலையை விட்டுட்டு வாழை தான் பிடிச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களால் எதையுமே அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இனிஷியல் ஃபார்முலாவான சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தியரியை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆக வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை நம்மளால் ஈஸியாக ஈர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் பிலீவ் பண்ணுறீங்க இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி எதை வேணாலும் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணக்கூடிய மக்கள்கிட்ட நான் ஒரு கொஸ்டினை கேட்டேன் எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இயங்குது எதை வச்சு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வைப்ரேஷன்ஸ் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பலரும் பலருக்கு புரிஞ்ச மாதிரியான விதத்தில் சொல்கிறாங்க ஆனால் யார்கிட்டையுமே ஒரு கிளியரான பதில் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் நான் கேட்டதே இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அரசல் புருசலாக லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கோச் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நிறைய பேர் வந்து ஆளாளுக்கு அவங்களுக்கு புரிஞ்ச வாக்கில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ அதையும் அவங்க நம்புகிறாங்க சோ லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வைப்ரேஷன் ஃபீலிங்ஸ் எனர்ஜி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு மத்தியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முதல் முக்கியமான ஒன்று உங்களுடைய மனம் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு சரியாக தெரியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனதை பற்றி பேசுகிறோன்னே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க மனதிற்கும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுக்கும் தான் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பற்றி மட்டுமே நான் தெரிஞ்சுப்பேன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் நான் தெரிஞ்சுப்பேன் ஆனால் நான் மனசை பற்றி எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மூட நம்பிக்கைக்குள்ளே நீங்கள் மூழ்கி போயிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் மனம் இல்லாமல் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லை மனம் இல்லாமல் வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லை மனம் இல்லாமல் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ மனதை பற்றி சரியான புரிதல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகே இந்த பதிவில் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பயன்படுத்தி காதல் வேலை பணம் புகழ் இதை எல்லாத்தையும் அடையிறதுக்கு முதல் முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மனம் ஆழ்மனம் வெளிமனம் இதை எப்படி பயன்படுத்தணும் இது என்ன மாதிரியான வேலையெல்லாம் பார்க்குது இந்த ஆழ்மனதுடைய கேரக்டர் என்ன வெளிமனதுடைய கேரக்டர் என்ன இதை எப்படி சரியாக பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை எப்படி ஈர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோ பதிவின் மூலமாக பார்க்கலாம் உங்களுடைய மனம் அதாவது ஆழ்மனம் வெளிமனம் இதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக எளிமையாக என்னால் இதை ஈர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே பிறக்கும் ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு முப்பத்தி நாலாயிரம் எமோஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புகழ்பெற்ற டாக்டர் ராபர்ட் ப்ளூச்சிக் சொல்கிறாரு சரி இந்த முப்பத்தி நாலாயிரம் எமோஷன்ஸ் உண்டு இல்லையா இந்த முப்பத்தி நாலாயிரம் எமோஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய மனம்தான் அப்போது இந்த மனம்தானே உலகத்திலேயே மிக மிக 
விலை மதிப்பற்றது இவ்வளவு வேல்யூபலான உங்களுடைய மனம் யார் இந்த மனம் அப்படிங்கிறவன் யாரு இவனுடைய கேரக்டர் என்ன இவனால் எதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு கொடுக்க முடியும் ஏன் இவனை விலை மதிப்பற்றவன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இவனால் அப்படி நமக்கு என்ன வாண்டட் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாத்தையுமே முழு டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த வீடியோவின் மூலமாக தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய மனம் அது உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது விலை மதிப்பற்றது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் யாராக இருப்பான் எங்கே இருப்பான் உடனே அதை போயிட்டு அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதற்காக நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலாக தேனாலும் சரி அல்லது சயின்டிஃபிக்காக தேனாலும் சரி அவன் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டான் மனம் அப்படிங்கிறவனை நீங்கள் எங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனம் அப்படிங்கிறவன் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்கான் இந்த மனம் தான் உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை அழகாக்கி தரக்கூடியது பொன் பொருள் செல்வம் காதல் புகழ் இப்படி எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு வாரி வழங்கக்கூடியவன் இவன் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கான் இவனை உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அரைகுறையான புரிதலோட இவனை இவங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது இவனை அரைகுறையான புரிதலோட உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது இவனை பற்றி சரியான புரிதலோட மட்டும்தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள தான் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் ஈர்த்து கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தன் இருக்கான் ஆனால் அவனை உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனை பற்றி சரியான புரிதல் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களால் மட்டும்தான் அவனை யூஸ் பண்ண முடியும் சரி இந்த ஆழ்மனம் வெளிமனம் இந்த ரெண்டையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அற்புத சக்திகள் கிடைக்கும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த அற்புத சக்திகள் அத்தனையுமே உங்களுக்கு ஆழ்மனம் வெளிமனம் இவங்க ரெண்டு பேருடைய கேரக்டரையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த அற்புத சக்தி உங்களுக்கு சொந்தமாகும் இந்த மனதிற்கு இரண்டு நிலை உண்டு ஒன்று ஆழ்மனம் இன்னொன்று வெளிமனம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா வெளிமனதுடைய பெயர் கான்ஷியஸ் மைண்டு ஆழ்மனதின் பெயர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு இதை இன்னும் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டிவ் மைண்ட் சப்ஜெக்டிவ் மைண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப திறமையாக சிந்திக்கிறோம் இல்லையா இந்த சிந்திக்கக்கூடிய திறன் யார் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் வெளிமனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் கொடுக்குறாங்க ஒரு சிந்தனையை உருவாக்குறது நம்மளுடைய கான்ஷியஸ் மைண்டு அந்த சிந்தனையை உருவாக்கி அதை ஆள் மனசு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு கிட்ட நம்மளுடைய வெளிமனம் வழக்கமானுழையும் ரிப்பீட்டடாக நாம் யோசிப்போம் அதாவது ரிப்பீட்டட் தாட்ஸாக இருக்கும் ஸோ வழக்கமான சிந்தனை அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் தாட்ஸ் ஸோ ரிப்பீட்டடாக நம்மளுடைய மூளையானது வெளி மனமானது ஒரே விஷயத்தை சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அதுதான் சப்கான்ஷியஸ்க்கு போயிட்டு டெலிவரி ஆகும் அப்போது ரிப்பீட்டட் தாட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய வழக்கமான சிந்தனையை ஆழ்மனம் தனக்குள்ள வாங்கிக்கிட்டு அந்த ரிப்பீட்டட் தாட்டையே தனக்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராமிங் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணிக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த வழக்கமான தாட் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோ அதுவாகவே அது மாறிடும் அதற்காகவே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் ஆழ்மனம் உங்களுடைய உணர்ச்சிகளுடைய இருப்பிடம் நல்லா கவனிங்க உங்களுடைய ஆழ்மனம் தான் உங்களுடைய உணர்ச்சிகளுடைய இருப்பிடம் இந்த ஆழ்மனம் தான் படைக்கும் மனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் நான் நிறைய வீடியோஸில் ஆள் மனசை நான் கடவுளோடு ஒப்பிட்டுருப்பேன் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ஆழ்மனம் தான் உங்களுடைய கடவுள் ஆழ்மனம் தான் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் ஏன் என் கிளாஸில் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட இதை பற்றி விளக்கமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் உருவாகும் 
நான் நிறைய சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேனே இது எல்லாமே ஆள் மனசுக்கு போய் ஸ்டோர் ஆகிடுமா என் ஆள் மனசு அதையே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுக்குமா அப்படின்னு கேட்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரிப்பீட்டட் திங்ஸ் எதுவோ அது மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஆள் மனசுக்கு போய் அது ஸ்டோர் ஆகும் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக எதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அந்த உணர்வு தான் உங்களுடைய ஆள் மனசுக்கு போய் ப்ரோக்ராம் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் வந்தது போனதெல்லாம் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நிறைவேறாது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்வாங்க மேம் நான் பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கேன் போய்கிட்டு இருக்க பஸ்ஸு திடீர்னு கவுந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் என் பஸ்ஸு ஒரு வேலை உண்மையாகவே கவுந்துருமா என்னால் என் கூட பயணிக்கக்கூடிய பயணிகள் எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே காமனான தாட்ஸ் தான் எல்லாருக்குள்ளேயுமே இது மாதிரிலாம் தோணும் எல்லாருக்குள்ளேயுமே நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் விழுந்துருவனா அப்படின்னு தோணும் அவன் போயிட்டு இருக்கானே அவனுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுமா அப்படின்னு தோணும் ஸோ இதெல்லாமே காமனான தாட்ஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் எதற்கு உணர்வுகளை கொடுத்து ரிப்பீட்டடாக யோசிக்கிறீங்களோ அது மட்டும்தான் நடக்குமே ஒழிய சும்மா வர்றது போகிறது இதெல்லாமே நடந்துடாது அதுலேயும் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது வெளிமனம் இதனுடைய வேலையே சிந்திக்க சும்மா எல்லா விஷயத்தையுமே சிந்திச்சுட்டு தான் இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு யோசிக்கும் இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்க போகுதுன்னு யோசிக்கும் இப்படியெல்லாம் ஆனால் நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கும் இந்த மாதிரி பல விதமாக யோசிக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வெளிமனம் அப்படின்னு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு என்னடா நான் இவ்வளோ விஷயத்த யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கனே இதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணாலும் அது ஸ்டாப் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரோக்ராமிங் சிஸ்டமே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அவசியம் இல்ல ஒரே விஷயத்த சிந்தனை பண்ணி சிந்தனை பண்ணி பயப்படுறீங்க அலறிங்க அப்படின்னா அது மட்டும்தான் பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் ஆனா ஒரு சிந்தனைக்கு ஒரு தடவை தான் ரெண்டு தடவை தான் ரியாக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல எந்த விதமான பிரச்சனைகளுமே கிடையாது இந்த இடத்துல தான் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்க ஆள் மனசுல ஒரு கருத்து பதிஞ்சிருச்சு உங்களுடைய ஆள் மனம் ஒரு கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு சொன்னா அது உடனே அந்த கருத்தை செயலாற்றுறதுக்காக வேலையை தொடங்கிடும் உங்களுடைய ஆள் மனசுக்கு இது நல்ல கருத்து இது கெட்ட கருத்து இதை நான் கொடுக்கணும் இதை நான் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாது மூளைக்கிட்ட இருந்து அதாவது உங்களுடைய வெளி மனசுக்கிட்ட இருந்து எந்த விதமான கருத்துக்கள் அதாவது நாம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ரிப்பீட்டட் தாட்ஸ் ரிப்பீட்டட் தாட்ஸ் எது வந்தாலும் அதை உடனே ஆள் மனம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அதை நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொன்றா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இவன் நல்லவன் இவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயத்தெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது இவன் கெட்டவன் இவனுக்கு நல்ல விஷயங்களை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்கள் ஆள் மனம் எதையுமே முடிவெடுக்காது நான் இதை பல வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய உங்களுடைய வெளிமனம் தான் கேப்டன் உங்களுடைய ஆள் மனம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் கப்பலுக்குள்ளே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய வேலையாட்கள் அப்போ பாருங்கள் வேலையாட்கள் வேலை செஞ்சாதான் அந்த கப்பல் அங்கிருந்து நகரும் ஆனால் வேலையாட்களுக்கு வேலை மட்டும்தான் செய்ய தெரியும் ஒரு விஷயத்த லீட் பண்ண தெரியாது அப்போது வேலையாட்களுக்கு லீட் பண்ண தெரியாதுன்னா அவங்கள சூப்பர்வைசிங் பண்ணுறது யாருடைய வேலை அந்த கப்பலுடைய கேப்டனுடைய வேலை அந்த கேப்டன் தான் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் மைண்ட் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் எங்கே போகலாம் அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீப் அண்ட் டெப்த்தாக சிந்திக்கும் அப்படி சிந்திச்சு ஒரு விஷயத்துக்கு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து நிற்கும் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அதையே இன்னும் பல முறை அலசி ஆராயும் ஏன்னா ஏன் வாழ்க்கைக்கு நல்லது நடக்குமா கெட்டது நடக்குமா நான் இந்த பாதையில் போயிட்டு இருக்கனே சரியா தான் போறேனா இல்லை தப்பா போயிடுவேனா அப்படின்னு பயங்கரமான குழப்பத்திற்கு ஆளாக்கப்படும் உங்களுடைய வெளிமனம் அப்போ உங்களுடைய வெளிமனம் அப்படியே உட்கார்ந்துராது அது தனக்குள்ள போராடி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடும் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு அது வந்ததுக்கு பிறகுதான் அதை ஆள் மனசுக்கு அனுப்பும் 
அவசரப்பட்டு நான் வந்து இதை முடிவு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு வேலை சப்கான்ஷியஸ் கிட்ட டெலிவரி பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த தவறான ஒரு எண்ணமே உள்ளுக்குள்ள நடக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ கேப்டன் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப தெளிவா நாம இந்த வழியில தான் போக போறோம் இந்த வழியில போனா புயல்ல இருந்து நம்மளால தப்பிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேப்டனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி ஒரு வேலை கேப்டனுக்கே தெரியல அப்படின்னா தப்பான சஜஷன்ஸ வேலையாட்களுக்கு கொடுத்துட்டா வேலையாட்கள் அதை அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டுலாம் இருக்க மாட்டாங்க கேப்டனே சொல்லிட்டாரு இல்லையா நாம இந்த வழியில தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதற்கு பிறகு அங்க இருந்த அந்த கப்பல் புறப்பட போய் ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஜாம் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அதனுடைய முழு பொறுப்பும் யாருக்கு வேலையாட்களுக்கா இல்ல கேப்டனுக்கா கேப்டன் தானே வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு சூப்பர்வைசர் அப்போ கேப்டனுக்கு தான் அந்த முழு பொறுப்புமே உண்டு அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையில கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல தப்பா ஏதாவது நீங்க பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை இந்த நிமிஷமே உங்க கேப்டனால புரிஞ்சுக்கிட்டு அத சரியா பண்ண முடியும் இந்த ப்ரோக்ராமிங் சிஸ்டம் புரிஞ்சுதுங்களா இதுக்கு முன்னாடி உங்க ஆள் மனசுக்கு நீங்க தப்பான சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதை இன்னைக்கே இந்த நிமிஷமே உங்களால் அழிக்க முடியும் அழிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம புதுசா அதாவது கரெக்டான சஜஷன்ஸ உங்களுடைய ஆள் மனசுக்கு இனிமே அனுப்ப கூட முடியும் நீங்க சரியான வழியில சிந்திக்கவும் உணரவும் தொடங்கிட்டீங்க அப்படின்னா மன அமைதியும் உடல் ஆரோக்கியமும் கண்டிப்பா உங்களுடைய வசம் மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்க மன அளவில் ஒரு விஷயத்த ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை உண்மை அப்படின்னு உணரும் போது உங்களுடைய ஆள் மனம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு அர்த்தம் பாருங்க இது நடக்கும் இது நிச்சயமா நடக்கும் இதுல நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அது உங்க ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஐயோ இந்த இடத்துல சந்தேகமாவே இருக்கே நம்ம இதை பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தோணும் அப்படி தோணும் போது சரி பண்ணுவோம் எதுக்கு ரெண்டு மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது தவறா போய் முடிஞ்சிரும் உங்க மூளை அக்செப்ட் பண்ணணும் உங்களுடைய வெளிமனம் அப்படிங்கிறது எந்த நேரத்தில் அக்செப்ட் பண்ணுதோ அந்த உணர்வு மட்டுமே ஆள் மனசுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுடைய மனசுடைய ஃபார்முலாவே இதுதான் உங்களுடைய வெளிமனம் எந்த ஒரு சிந்தனையை அக்செப்ட் பண்ணுதோ அந்த சிந்தனையை ஆள் மனசுக்கு கொடுக்கும் ஆள் மனம் வெளி மனசுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆள் மனம் வெளி மனசுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுடைய கண்ட்ரோலில் தான் கான்ஷியஸ் இருக்குது அப்படின்னு வெளி மனசை கொண்டுட்டு நம்ம நமக்கு ஏத்தாப்பில் சிந்தனைகளை மாற்ற முடியும் நம்ம எந்த சிந்தனையை ரிப்பீட்டடாக கொடுக்குறோமோ அந்த சிந்தனையே ஆள் மனசில் சேவ் ஆகுது அதற்கு ஏத்தாப்பில் ஆள் மனம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதற்கு ஏத்தாப்பில் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானவற்றையும் நம்ம ஆள் மனம் நம்ம கிட்ட அட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய மூளையில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரணுக்கள்லையும் பதிவுகள் நடக்குது அதாவது நாம் ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் ஏற்கனவே இதெல்லாம் நடந்திருக்குல்ல அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா உங்கள் மூளையில் ஒரு சுரபி ஒன்று சுரந்துட்ருக்கும் அந்த சுரபியுடைய உயிரணுக்களில் ஒரு பிக்சரே சேவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பல சைக்காட்ரிஸ்ட் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த சந்தேகமும் வந்துட்டு கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்தது ஏற்கனவே நான் இப்படி ஒரு இடத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்தது இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்தது அந்த நிகழ்வு இன்னைக்கும் என் கண் முன்னாடி படமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றத கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏன் நாமளே கூட சில நேரங்கள்ல யோசிச்சு பார்த்து கை காலெல்லாம் நடுக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் எங்க இருந்து உருவாங்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க கண்களால பாக்குறீங்க உங்க வெளி மனம் சிந்திக்குது அந்த சிந்திக்கும் நேரத்துல ஒரு சுரபி ஒன்று 
அப்படின்னு சுரக்குது அந்த சுரபியில ஒவ்வொரு அணுக்கள்லையுமே ஒவ்வொரு பிக்சருமே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படி காட்சிகளாக ஸ்டோர் ஆன அந்த ஒவ்வொரு உயிரணுகளுமே வேற எங்கேயும் போகல உங்களுடைய ஆள் மனசுக்கு போகுது அதை ஆள் மனசு அக்செப்ட் பண்ணுது அதற்கு பிறகு இங்கே இதுதான் நடக்குது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எது வேணுமோ அதை கொடுக்குது நீங்கள் பயம் சார்ந்த விஷயங்களை அதிகமாக பார்க்குறீங்க அதனால தான் சின்ன வயசில் ட்ராமா ஸ்ட்ரபிள்ஸை குழந்தைங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா சின்ன வயசில் குழந்தைங்களுக்கு சிந்திக்கிற திறன் அப்படிங்கிறது குறைவாக தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அலசி ஆராய்ஞ்சி இதை நம்ம எடுத்துக்கலாமா இதை எடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு சிந்திக்க தெரியாது அப்போது எதை பார்த்தாலுமே அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போது சின்ன குழந்தையில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி பார்க்க முடியாத குழந்தைங்களோட மனசில் அப்படியே அந்த பிக்சர்ஸ் சேவ் ஆகிறதுனால அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெளிமனம் ஆள் மனசுக்கிட்ட டெலிவரி பண்ணுது டெலிவரி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா சின்ன வயசுலேயே அந்த குழந்தையோடைய மூல ஒரு பெரிய தாக்கம் ஏற்படுது அந்த தாக்கம் தான் ஆள் மனசுல ஒரு மிகப்பெரிய நெகட்டிவான எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணுது அந்த நெகட்டிவான சஜஷன்ஸ நம்மளுடைய ஆள் மனம் வாங்கிக்கிட்டு காலத்திற்கும் நாற்பது வயசானாலும் ஐம்பது வயசானாலும் நம்மளை பயமுறுத்திட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் நாம் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டோம் நம்மளுடைய நெகட்டிவான விஷயங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்தது யார் நம்மளுடைய கான்ஷியஸ் மைண்டு தானே அப்போது இதே கான்ஷியஸ் மைண்டை வச்சு சப்கான்ஷியஸில் ஏற்கனவே ஸ்டோர் ஆகி இருக்கக்கூடிய தவறான கருத்துக்களை அழிக்க முடியும் இல்லையா அதை நாம் எல்லாருமே மறந்துட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதற்கான பக்குவநிலை நம்ம கிட்ட இல்லாமையே போயிடுது ஸோ அதனால் அந்த பக்குவ நிலையை நீங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள உங்களுடைய ஆள் மனசில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த தவறான கருத்துக்களை அழிய வைக்க முடியும் சின்ன வயசில் நடந்த ட்ராமா ஸ்ட்ரபிள்ஸ் கூட இதில் இன்க்ளூடிங் அழிஞ்சு போகும் கான்ஷியஸ் சப்கான்ஷியஸ் இவங்க ரெண்டு பேருடைய கேரக்டர் ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நாம் இந்த ஆள் மனம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் உங்கள் ஆள் மனதை திறக்க உங்கள் ஆள் மனதை பற்றிய பத்து ரகசியங்களை தான் இந்த வீடியோவின் மூலமாக நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் முதல் ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையானவற்றை நீங்கள் அடையிறதுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் தேவைகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டி எங்கெங்கேயோ போய் தேடி அலையாதீங்க எங்கேயோ போய் மன்றாடிக்கிட்டு இருக்காதீங்க நீங்கள் தேடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய புதையல் அப்படிங்கிறது உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது அதுவும் உங்களுடைய ஆள் மனசுக்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத மறந்துடாதுங்க எல்லா நேரங்கள்லேயும் இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரியான சூழலில் வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த மாதிரியான சூழலில் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் பிரச்சனைக்கான பதில் உங்கள் பிரச்சனைக்கான தீர்வு அப்படிங்கிறது வேறு யார்கிட்டையோ இருக்குது வேறு எங்கேயோ இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க உங்கள் ஆள் மனசுக்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்துதல் ஒரு முறை பண்ணிக்கோங்க இரண்டாவது ரகசியம் என்ன அப்படின் சொன்னால் உங்கள் ஆள் மனதுடைய வேலையே உங்களுடைய ஆசைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பதிவு செஞ்ச அடுத்த செகண்டில் இருந்து உங்களுடைய ஆசைகள் எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் அதை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய வேலையை உங்கள் ஆள் மனம்தான் எடுத்து நடத்துது அதாவது நான் ஆசைப்படுறேன் அது எப்போ கிடைக்கும் என்னைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏங்கிக்கிட்டெல்லாம் இனிமேல் இருக்கவே இருக்காதிங்க உங்கள் ஆள் மனசோட வேலையே உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத கவனிக்கிறது தான் உங்கள் ஆள் மனசு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்டலாம் இல்லை உங்ககிட்ட தான் இருக்குது உங்களுடைய மூளைக்குள்ளே தான் இருக்குது உங்களுடைய ஹார்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்கள் ஆசைகள் என்ன அப்படிங்கிறத உங்கள் ஆள் மனமானது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கவனிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது அதை நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகப்படுத்துதல் பண்ணிக்கோங்க 
நான் ஆசைப்படுற விஷயத்தை வேறு யார் நிறைவேற்றி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்தில் நான் தனியால் ஆயிட்டனே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வருத்தெல்லாம் படவே படாதீங்க உங்களை ரொம்ப டீப் அண்ட் டெப்த்தாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கு உங்கள் ஆழ்மனம் ஸோ உங்கள் ஆள் மனசுக்கிட்ட நீங்கள் ஒரு பதிவை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆள் மனமானது உங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொடுக்கும் இந்த ரகசியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தான் ராஜா இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த கடவுளை வேணாலும் பின்பற்றுங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட தலைவர்களை வேணாலும் பின்பற்றுங்க ஆனா கெஞ்சி கேட்காதீங்க யார்கிட்டையும் மன்றாடி நிற்காதீங்க பிரார்த்தனைகள் அப்படிங்கிறதனுடைய அர்த்தம் மன்றாடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை எந்த ஒரு கடவுளும் நீ என்கிட்ட கெஞ்சி கேளு அப்போ தான் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதா சரித்திரமே இல்லை எந்த வரலாற்று சுவடுகளுமே இதுவரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொன்னதே இல்லை ஸோ பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னா ஏங்கி கெஞ்சி மன்றாடி கேட்டுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அதற்கு மாறா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எது தேவையோ அது கிடைச்சா எவ்வளவு திருப்தியா இருப்பீங்க அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணுங்க அதாவது கோவில்கள்ல ஏன் சிலையானது பிளாக் கலர்ல இருக்குன்னு எனக்கா அது யோசிச்சிருக்கீங்களா இந்த விஷயத்த சில பேர் நினைக்கலாம் இதனடா இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கலாம் பட் உங்கள் எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லிடுறேன் பிளாக் அப்படிங்கிறது ரிஃப்ளக்ஷனுடைய அடையாளம் ஸோ நீங்கள் போய் ஒரு சிலையின் முன்னாடி அதாவது கடவுள் சிலையின் முன்னாடி நின்று ப்ளீஸ் 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 எனக்கு அதை மட்டும் கொடுத்துறேன் ப்ளீஸ் உனக்கு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படிலாம் நீங்கள் கெஞ்சி கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கெஞ்சுற நிலையவே தான் திரும்ப திரும்ப அடைவீங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த பிளாக் உங்களை ரிஃப்ளக்ஷன்லேயே தான் உங்களை வச்சுருக்கும் அதாவது நீங்கள் என்ன ஃபீலிங் அந்த பிளாக்கு கிட்ட கொடுத்தாலும் அந்த பிளாக் ஆனது என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கோவிலுக்கு போங்க நீங்க கோவில்ல போய் சாமி முன்னாடி நில்லுங்க வழிபாடு செய்யுங்க ஆனா நீங்க வழிபாடு செய்யறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடைச்சிருச்சு தேங்க்யூ சோ மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க கான்செப்ட் புரியுதுங்களா அதற்கு பதிலா கெஞ்சாதீங்க அதற்கு பதிலா மன்றாடி நிக்காதீங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது கிடைச்ச திருப்தியை கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வாங்க அது கண்ணாடி மாதிரி ரிஃப்ளக்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு தேவையானதை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இந்த வாரிசையில் இருக்கக்கூடிய நான்காவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஆசை எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளவு பெரிய ஆசையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆசைப்படக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு வீடியோ பதிவு போல நீங்க மேக் பண்ணுங்க அதாவது கற்பனையின் மூலமா காட்சிப்படுத்துதல் பண்ணி அந்த காட்சிகளோடையே நீங்க டிராவல் பண்ணுங்க அப்போ நீங்க ஒரு படத்தை பார்க்கும் போது அதுல ஒரு அழகான சீன் வந்தா நமக்கே தெரியாம ஒரு சிரிப்பு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கிடைச்சா எப்படி இருப்பீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க ஒரு வீடியோ போல அப்படியே கண்களால கண்ணை மூடிக்கிட்டு நீங்க ரன் பண்ணி விட்டு பார்க்கும் போது உங்களுக்கே தெரியாம உதடுகள் சிரிக்கும் இல்லையா அந்த நேரத்தில் ஒரு ஹாப்பியான வைப்ரேஷன் உங்கள் ஆள் மனசுக்கு போய் சேருது ஸோ உங்கள் ஆள் மனம் வைப்ரேஷன் ரிலேட்டடாக தானே ஒர்க் ஆகிட்ருக்கு ஸோ உடனே அடடா இந்த பையன் ஒரு அழகான ஒரு காட்சிப்படுத்துதல் பண்ணி ரசனையோடு சிரித்தான் ஓகேங்களா அந்த ரசனைக்கு ரிலேட்டடான சம்பவங்களை அவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் ஆள் மனசுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஸோ சூன்லி நீங்கள் வீடியோவில் என்ன பார்த்தீங்களோ அதே விஷயத்த உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதை சந்திக்க ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வாரிசையில் இருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 
உங்க உடலையே இயக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது உங்களுடைய ஆழ்மனம் தான் நம்ம ஆழ்மனம் இல்லாம நம்ம பாடி எந்த விதமான அசைவுகளையுமே சந்திக்கவே சந்திக்காது ஸோ உங்க உடல்ல ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு ஒரு ஃபீவராக கூட இருக்கட்டும் உங்கள் ஆள் மனசுக்கிட்ட விடிய காலை நேரம் மூன்று முப்பதுலேருந்து அஞ்சு முப்பதுக்குள்ளே கட்டளை இடுங்க ஆர்டர் போடுங்க உங்கள் கட்டளையை ஏற்றுக்கிட்ட உங்கள் ஆள் மனசு என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் உடல் உபாதைகளை சரி செஞ்சு உங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றி வைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் உடல் அப்படிங்கிறது எங்கேயோ இருக்கிற டேப்லெட் கிட்லாம் இல்லை ஓகேங்களா உங்கள் உடல் அப்படிங்கிறது யாரோ ஒருத்தவங்க கையிலலாம் இல்லை டாக்டர் கிட்ட நீங்கள் போய் ஒரு டேப்லெட்டையோ அல்லது ஒரு இன்ஜெக்ஷனையோ நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலுமே அந்த டேப்லெட் மேலே நீங்கள் நம்பிக்கையாக ஆழமாக வச்சுருக்கீங்க சில பேர் மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சுகர் மாத்திரை வாங்குகிறேன் சுகருக்காக நான் வந்து பல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் ஆனால் அது சரியான பாடே இல்லை ஏன்னா வாழ்நாள் முழுக்க நான் மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மருந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டிலே இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க சாகிற வரைக்கும் சுகர் அப்படிங்கிறது குறையிறதே இல்லை அதற்கு பதிலாக அதே மாத்திரையை இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்றைக்கே சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஹோப்பை கொடுத்து அவங்கள அதை சாப்பிட வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய ஆழ்மனம் அதை பிலீவ் பண்ணி கொடுக்குது அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆழ்மனமும் அதை பிலீவ் பண்ணி அதை சாப்பிடுது அன்னையிலேருந்து அவங்களுடைய சுகர் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும் அதுவும் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஸோ நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் மருந்தே இயங்குது இதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுவும் ஒரு ஆழ்மன ரகசியம்தான் ஆறாவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் மனசில் எழும்புது பார்த்தீங்களா ஒரு எண்ணம் அதாவது ஒரு தாட் அந்த தாட் அப்படிங்கிறது ரீசன் அப்படின்னு மீனிங் அதாவது காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு காரணம் அப்படின்னு ஒன்று உருவாகிடுச்சு அப்படின்னாலே அதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன அப்படின்னா சூழ்நிலை இதை மறந்துடாதீங்க உங்களுக்குள்ள நெகட்டிவான எண்ணம் நெகட்டிவான காரணங்களை உருவாக்குனாலும் சரி அல்லது பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் பாசிட்டிவான காரணங்களாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு காரணம்னு ஒன்று உருவாகிடுச்சு அப்படின்னாலே அந்த காரணத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு சூழ்நிலை அதாவது சுச்சுவேஷனாக மாறுது அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ அதனால் உங்கள் மனசில் ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உடனே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது உங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேர்மறை எண்ணங்களாக நீங்கள் அதை மாற்றி எடுத்துகிட்டு போங்க நீங்க நேர்மறை எண்ணங்களா அதை மாத்தும் பொழுது சூழ்நிலைகளும் நேர்மறையானதா மாறும் ஓகேங்களா இதுவும் ஒரு ஆள் மனதுடைய ரகசியம்தான் இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ஏழாவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உங்களை ஒரு கதாசிரியராவோ அல்லது ஒரு ஆர்கிடெக்டாவோ அல்லது ஏதோ ஒரு லீடராவோ நினைச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு கதாசிரியர் ஒரு இயக்குனராக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹீரோ ஹீரோயின் பாராட்டுகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா இப்போ ஒரு ஹீரோவாக எடுத்துக்கோங்க அந்த ஹீரோ மேடையில் நின்று பேசுகிறாரு அதை அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்கள் மேடையில் நின்று தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு நன்றி சொல்வார் ரசிகர்களுக்கு குட்டி ஸ்டோரி சொல்வார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போது அந்த ஹீரோவுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இயக்குனருக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் கரெக்டுங்களா அவருடைய இடத்துல இருந்தால் நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படிங்கிறத இமேஜின் பண்ணி தான் அவர் அந்த ஸ்டோரியவே கிரியேட் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் 
ஒரு பில்டிங்கை நான் கட்டணும் நான் ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அதை கட்டினா நான் எப்படியெல்லாம் என் மன அலைகள் இருக்கும் நான் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு தான் அதையே டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் புதுசாக ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் வாழுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும் இதுதான் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட்டான ரகசியம்னு கூட சொல்லலாம் இப்போது என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க விஜய் டிவியில் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அவங்க எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஒரு விஷயத்த சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்னு அடிக்கடி இதை ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கும் சரி அவங்களுக்கும் சரி ஒரு ஹேபிட் இருக்கும் கண்ணாடி பார்த்துட்டே இருப்போம் ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு அதாவது ஒரு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே கண்ணாடி பார்த்துட்டே இருப்போம் அவளும் ஷேர் பண்ணுவாள் நான் தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே கண்ணாடி தான்ப்பா பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணுவேன் நானும் ஷேர் பண்ணுவேன் அவள் அந்த விஷயத்த ரிப்பீட்டடாக இப்போ வரைக்கும் எங்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நான் மிரர் முன்னாடி நின்று நின்று நடித்து நடித்து பார்த்தேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு நடிகையாக இருக்கேன்னா எனக்கு அது அதிசயமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ரிப்பீட்டடாக ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதாவது பாருங்கள் தன்னை ஒரு ஹீரோயினாக அவங்க நினச்சிக்கிட்டு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க சின்ன வயசில் ஓகேங்களா இன்றைக்கி அவங்க விஜய் டிவியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு நடிகையாக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது போல் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் முன்கூட்டியே கிரியேட் பண்ணுங்க கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் வாழுற மாதிரி புது இமேஜினேஷன்லாம் உருவாக்குங்க காட்சிப்படுத்துதல் மூலமாக பல விஷயங்களை புதுசாக உருவாக்கி அதுக்குள்ளே வாழுங்க நிச்சயமாக அது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஏன்னா இந்த காட்சிப்படுத்துதல் உங்களுடைய ஆள் மனசில் ஸ்ட்ராங்காக சேவாகும் அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் சூன்லி நடக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இருக்குது இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய எட்டாவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஆள் மனசுக்கு எப்போவுமே சும்மா சுயமா முடிவெடுக்கவே தெரியாது நீங்கள் என்ன கட்டளைகளை விதைக்கிறீங்களோ அந்த கட்டளைகளின் படி மட்டும்தான் உங்கள் ஆள் மனமானது அதனுடைய வேலைகளை செய்யும் ஆனால் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் கட்டளைகளை உங்கள் ஆள் மனசுக்கிட்ட பதிவு செய்யணும் ஒரு வேலை நான் ஒரு முறை சொல்லிட்டேன் இப்போ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆள் மனசுக்கிட்ட கேட்க முடியாது ஆள் மனசுக்கிட்ட நீங்கள் கேட்டாலும் அதுக்கு அது பதில் சொல்லாது ஸோ அதனால் ரிப்பீட்டடாக உங்களுடைய ஆசை என்னவோ அதை ஆள் மனசில் நீங்கள் விதைக்கணும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி ரிப்பீட்டட் தாட்ஸ் மட்டும்தான் சப்கான்ஷியஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அது ரிப்பீட்டடாக சேவானா மட்டும்தான் ஆள் மனம் உங்களுடைய கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்ளும் இதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பதாவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னா உங்கள் ஆள் மனசில் சரியான பதிவுகள் மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்த தவறான பதிவுகளும் ஆல்ரெடி உள்ளர சேவாகி இருக்கும் அந்த தவறான பதிவுகளை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இல்லை அப்படின் சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ பாசிட்டிவாக மாறினாலும் அந்த தவறான பதிவுகள் ஒரு நாள் இல்லைனாலும் இன்னொரு நாள் எழுந்திரிச்சிக்க ஆரம்பிக்கும் அது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வந்துடும் ஞாபகத்தில் வந்தது அப்படின்னா அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட ஆரம்பிப்பீங்க உடனே பயம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்களே ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அதனால் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய தவறான பதிவுகளை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் ஆள் மனசில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய பதிவுகளை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது முன்பு பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவுகளை அழிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் தெரப்பி அப்படின்னு சொன்னால் ஹிப்னோ தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஹிப்னோ தெரப்பி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஓகே இந்த ஆள் மன பதிவுகளை புதுசாக நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிடணும் நீங்கள் அதை எரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் 
எரேஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்திருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் ஆள் மனசில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே பதிவாகி இருக்கக்கூடிய நினைவுகள் எல்லாம் அழிக்கப்படும் ஸோ தென் இந்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய எட்டாவது ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆள் மனசுக்கிட்ட பேசுறதுக்கு சரியான நேரம் எது அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பப்போ எங்கிட்ட கேட்பாங்க ஸோ ஆள் மனசுக்கிட்ட நீங்கள் பேசுறதுக்கு சரியான நேரம் எது அப்படின்னா உங்களுடைய வெளிமனம் தூங்கும் நேரம் அதாவது இரவு தூங்கும் முன்பு சரியாக முப்பது செகண்ட் அல்லது காலையில் தூங்க எழுந்திருச்ச உடனே முப்பது செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் முப்பது செகண்ட் அல்லது நைட் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கடைசி முப்பது செகண்ட் இந்த டைமில் தான் நீங்கள் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பீங்க இந்த டைமில் தான் வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்காமல் இருப்பீங்க ஸோ இந்த முப்பது செகண்டில் நீங்கள் உங்கள் ஆள் மனசில் எந்த விதமான பதிவுகளை வேணாலும் சேவ் பண்ணிவிட முடியும் ஓகேங்களா சேவ் பண்ண மட்டும்தான் இந்த டைம் கரெக்டான டைம் இதை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைம் மட்டும் இல்லை எந்த டைமுமே கரெக்டான டைமே இல்லை அதற்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது ஹிப்னோ தெரப்பி மட்டும்தான் ஒரே வழி ஸோ இந்த ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நான் நிறைய பேருக்கு ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் காண்டாக்ட் நம்பர் நைன் சிக்ஸ் டூ இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நான் நிறைய பேருக்கு ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங் அண்ட் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரிலேட்டடான கிளாஸஸ் லவ் அட்ராக்ட் மணி அட்ராக்ட் ஜாப் அட்ராக்ட் இது போன்ற கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கும் தேவைப்படுதுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் மறிக்காம மெசேஜ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ